हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी तो आपका बहुत बहुत स्वागत है तो यहाँ पे मैं आपके पास लेकर आ गया हूँ क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश की जो बुक है फ्लेमिंगो उसकी सेकंड पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम ठीक है ये जो है भैया अब तक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है अब तक की सबसे डिफिकल्ट पोएम है तो यहाँ पर जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ना वो बेस्ट है इतनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी और किसी और वीडियो में भी नहीं मिलेगी ठीक है तो ये एक्सप्लेनेशन बेस्ट है तो ध्यान से सुनना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बट आप अच्छे से समझ जाओगे तो यहाँ पे शुरू करते हैं ये जो लिखा है ये पोएम लिखी है स्टीफन स्पेंडर ने ठीक है तो यहाँ पर फिर बिना जल्दी से शुरू करते हैं अब एक चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले ना एक पोएम को पढ़ लेना चाहिए या फिर सुन लेना चाहिए ठीक है उससे आधी चीज़ें तो आपको सुनने से क्लियर हो जाएंगी तो यहाँ पर मैं पहले पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ फिर हम उसका मीनिंग जानेंगे शुरू करता हूँ फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉन राउंड देयर पैलर द टॉल गर्ल विद अर वेज डाउन हेड द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स डिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ज डिजीज हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. तो यहाँ पे शुरू करते हैं अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कहा गया है far 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 में यहाँ पे repetition use किया है भाई far word दो बार use किया है तो इसलिए repetition है from gusty waves ये एक metaphor है देखो gusty waves का क्या मतलब है ठीक है जो जोर से हवाएं चलती है ना एक झोंके वाली हवाएं वैसी अब देखो जो एक स्लम है स्लम आपको पता है ना क्या होता है बस्ती उसके अंदर जो स्कूल है क्लासरूम है वहाँ के बच्चे कैसे होते हैं जो बिल्कुल ही देखने में ना लगते हैं बिल्कुल पैथेटिक और मिजरेबल से जो ऑर्गेनाइज नहीं लगते बिल्कुल बेकार से देखने में लगते हैं ठीक है तो यहाँ पर उन बच्चों की बात की गई है लाइक रूटलेस वीड्स रूटलेस वीड्स यहाँ पर पन का यूज़ किया गया है पन मतलब एक बात के दो मतलब मैं बताता हूँ आपको कैसे रूटलेस वीड्स अब करें आपको कैसे क्या होती हैं वो जैसे आपने कोई पौधा उगाया तो उसके साथ वीड्स उग जाती हैं जो इधर उधर जाती रहती हैं फैलती रहती हैं ठीक है तो उसको यहाँ पे कंपेयर किया किसके साथ सुनिए द हेयर टॉन राउंड टॉन राउंड का मतलब है यहाँ पे स्कैटर्ड राउंड इधर उधर फैले हुए देयर पैलर पैलर का मतलब है पेल फेसेज जैसे मतलब पीले से नहीं हो जाते चेहरे बेकार से गंदे से वैसे पेल चेहरे ठीक है अब इनके जो बच्चों के जो बाल हैं वो इनके ऐसे पेल फेसेस पे इधर उधर बिखरे हुए हैं ठीक है उसको कंपेयर किया गया रूटलेस वीड्स से ठीक है इनके जो बाल हैं वो चेहरे पे बिखरे हुए हैं इन्होंने कंघी नहीं करी है अब यहाँ पे कुछ बच्चों के बारे में थोड़ा उनको एक्सप्लेन किया बच्चों को सबसे पहला है द टॉल गर्ल विद हर वेज डाउन हैड टॉल गर्ल मतलब एक लंबी सी लड़की है विद हर वेज डाउन हैड अब वेज डाउन हैड मतलब जो उसका जो सर है वो बर्डन से और बोझ से दबा हुआ है उसके ऊपर अपनी फैमिली का बर्डन है दूसरा यहाँ पे है द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज पेपर सीमिंग मतलब जो वो बच्चा है ना वो बिल्कुल पेपर की तरह है पतला सा है ठीक है दुबला पतला सा विद रैट्स आइज मतलब उसकी चूहे जैसी आँखें हैं ठीक है तो ये एक मेटाफर है पेपर सीमिंग एक मेटाफर है ठीक है वो बिल्कुल पेपर की तरह पतला सा है और उसकी चूहे जैसी आँखें हैं अगला है द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ज डिजीज हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क अब सबसे पहले बात करते हैं स्टंटेड का मतलब क्या होता है स्टंटेड का मतलब होता है यहाँ पे है अंडर डेवलप्ड जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है ठीक है वो होता है स्टंटेड ठीक है उसके बाद यहाँ पे द स्टंटेड अनलकी हायर अब हायर क्या होता है देखो जैसे एक बाप है उसका बेटा वो उसका सक्सेसर है ठीक है जो बेटा है वो सक्सेसर है जो उसकी जनरेशन को फैमिली को आगे लेके जाएगा तो उसको कहते हैं हायर ठीक है तो अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स जो उसकी बोन्स हैं वो ट्विस्टेड हैं थोड़ी सी मतलब इनको यहाँ पे डिजीज़ दिखाया गया है जो ट्विस्ट हो गई है उनकी बोन्स रिसाइटिंग रिसाइटिंग यहाँ पे पन का इस्तेमाल किया गया है मतलब वही एक वर्ड के एक बात के दो मतलब कैसे मैं आपको बताता हूँ देखो यहाँ पर क्या क्या है रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल्ज डिजीज ये वर्ड ना गनाल्ड नहीं है ये नाल्ड है इसका मतलब होता है एक गांठदार की तरीके से ठीक है उसकी जो गांठ लगी हुई है 
फादर्स नाल्ज डिजीज एक तो वो जो उसके फादर से उसने डिजीज इनहेरिट किया है एक तो वो उसको रिसाइड करता है और साथ में हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क उसकी डेस्क पे सामने जो लेसन्स रखे हुए हैं वो रिसाइड करता है ठीक है तो दो चीज़ें रिसाइड कर रहा है एक अपने फादर से ली हुई बीमारी और अपने सामने रखे हुए लेसन्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास ठीक है यहाँ पे अगला है अब एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग अब डिम क्लास मतलब जो जो ना एक अंधेरे में है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं है इसलिए तो यहाँ पे वो धुंधले सा है उस क्लास में बिल्कुल पीछे की तरफ एक अननोटेड मतलब जिसको नोटिस नहीं किया गया हो स्वीट एंड यंग एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा है ठीक है अंधेरी क्लास के एंड में छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा है हिज आईज लिव इन लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दस उसकी आँखें जो हैं एक तरीके से एक ड्रीम में है वो एक अपना अलग सपना देख रहा है जहाँ पे जो स्क्विरल है वो गेम खेल रही है ट्री रूम में यू नो ट्री रूम जैसे एक तरीके से वो ट्री हाउस है जैसे ट्री के ऊपर रूम बनाया जाता है तो स्क्विरल वहाँ पे गेम खेल रही है तो ऐसी कई चीज़ों में उसका ध्यान है अदर देन दिस मतलब जो जिस क्लास में वो बैठा है उस क्लास को छोड़ के हर जगह उसका ध्यान है ठीक है तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ पूरा हो गया कि जो स्लम के बच्चे हैं वो बिल्कुल बेकार से होते हैं और यू नो ठीक है उसके बाद उनके जो बाल हैं चेहरे पे बिखरे रहते हैं एक लंबी लड़की है जिसके ऊपर फैमिली का बोझ है जिस वजह से उसकी गर्दन झुकी हुई है एक पेपर जैसा पतला दुबला सा एक लड़का है जिसकी चूहे जैसी आँखें हैं ठीक है बच्चों ने अपने फादर से डिजीज़ इनहेरिट किया है जिस वजह से उनकी ट्विस्टेड बोन्स हैं और वो साथ ही साथ अपने लेसन्स को भी रिसाइड करता है क्लास के एंड में एक अननोटिस स्वीट यंग सा बच्चा है जो स्क्विरल की गेम में ध्यान दे रहा है ठीक है अब बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ की ऑन सार क्रीम वॉट्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ स्काई लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड अब वहाँ यहाँ पर बात की गई ऑन सार क्रीम वॉल्स सार का यहाँ पर मतलब है अनप्लेजेंट जो देखने में मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लगता है क्रीम वॉल्स मतलब यहाँ पे उनकी जो दीवारें हैं वो क्रीम कलर की हैं बट यू नो बेकार सा हो गया है वो देखने में अच्छा नहीं लगता है उस पर डोनेशंस लगे हुए हैं अब जैसे अब कोई बड़े बड़े नेता आते हैं बड़े बड़े लोग आते हैं तो वहाँ पे डोनेशन करके जाते हैं भाई अगर वो पैसे दे देंगे तो वो किसको दिखेगा किसी को पता नहीं चलेगा इसलिए वो कुछ चीज़ें डोनेट कर जाते हैं जिसको उन्होंने अपनी दीवारों पर टांगा हुआ है यहाँ पर चीज़ें बताते हैं क्या क्या है सबसे पहले लिखा है यहाँ पर शेक्सपियर्स हेड अब ये मत समझना है कि शेक्सपियर की खोपड़ी वहाँ पे रखी हुई है ठीक है शेक्सपियर बहुत अच्छे और पोएट थे तो उनकी फ़ोटो वहाँ पे लगाई हुई है इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्लाउडलेस है डॉन मतलब डॉन मतलब सुबह सुबह का समय उसकी एक फ़ोटो है एक सिविलाइज्ड डोम की फ़ोटोज़ है टायरोलीज वैली उसकी फ़ोटोज़ है ठीक है एक ओपन हैंडेड मैप अब ओपन हैंडेड मैप क्या होता है कि एक ऐसा मैप जो अपनी मर्जी से किसी ने बनाया हो जैसे बड़े बड़े डिक्टेटर्स थे हिटलर वगैरह उन्होंने अपनी मर्जी से कोई मैप बनाया वर्ल्ड का कि भैया वर्ल्ड में ये हिस्सा मेरा ये हिस्सा मेरा ये हिस्सा मेरा उन्होंने ऐसा मैप बनाया तो वो वहाँ पे लगा हुआ है ठीक है एक ऐसा अपनी इच्छा से बनाया हुआ मैप वर्ल्ड मैप वहाँ पर लगा हुआ है ठीक है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड अवॉर्डिंग मतलब एक तरीके अवॉर्ड करना द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड अब द वर्ल्ड यहाँ पे वो वाला वर्ल्ड है जो ओरिजिनल है वो इट्स वर्ल्ड मतलब हिटलर जैसे लोगों का अपना वर्ल्ड तो वो इस असली वर्ल्ड को अपना मैप गिफ्ट कर रहे हैं जो उन्होंने खुद बनाया कि भैया ये दुनिया मेरी है इस इस तरीके से वो एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप अब ये यहाँ पे देखो ये बात कही गई है कि इन बच्चों के लिए ना ये सब चीज़ें यूजलेस हैं क्यों इनको भैया वर्ल्ड मैप से क्या मतलब इनको इनकी दुनिया कहाँ ख़त्म हो जाती है उसी स्लम में स्लम है स्कूल है बस और क्या ये वर्ल्ड तो भैया बहुत दूर की बात हो गई तो कहीं ट्रैवल ही नहीं कर सकते तो इनके लिए तो भैया एक बेकार सी बात है ठीक है इनके लिए इसकी कोई सेंस नहीं बनती है ठीक है उसके बाद यहाँ पे कि उनकी जो खुद की दुनिया है खुद की दुनिया क्या है स्लम ही है बस ठीक है वेयर ऑल द फ्यूचर्स 
पेंटेड विद अ फॉग फॉग यहाँ पे पन का इस्तेमाल किया गया है फॉग मतलब देखो फॉग का यहाँ पे मतलब है एक थिक और अनसर्टेन फ्यूचर एक तो भैया एक हो गई फॉग जो होती है ठीक है थिक मिस्ट और दूसरा जैसे मतलब कोहरा होता है ना वो दूसरा यहाँ पे अनसर्टेन फ्यूचर उनका फ्यूचर जो है अनसर्टेन है उन्हें नहीं पता उनके साथ फ्यूचर में क्या होगा ठीक है तो यहाँ पे दो चीज़ें फॉग जो फॉग होती है असलियत में धुंध और दूसरा उनका अनसर्टेन फ्यूचर ठीक है अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई नैरो स्ट्रीट मतलब पतली पतली सी गलियाँ वहाँ पे सील्ड विद अ लेड स्काई यहाँ पे फिर से पन का इस्तेमाल किया गया लेड स्काई क्यों है लेड स्काई मैं बताता हूँ देखो ये जो स्लम्स है ना ज़्यादातर कहाँ लोकेटेड होते हैं फैक्ट्रीज के आसपास तो जब फैक्ट्रीज के आसपास हैं तो ऊपर से धुआं निकलता है फैक्ट्रीज में से और वो यू नो ब्लूइश ग्रे कलर का होता है धुआं तो उससे वो जो धुआं है ना वो उनका आसमान कवर कर लेता है तो उनको ऊपर क्या दिखेगा ब्लूइश लेड कलर जो लेड कलर का स्काई है वो दिखेगा तो वो यहाँ पर कहा गया है कि उनकी जो जिंदगी है वो लेड स्काई से कवर्ड है ठीक है यहाँ पर ब्लूइश ग्रे स्काई से इसका मतलब होता है फार फार फ्राम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स फार फार मतलब वही फिर से हो गया बहुत दूर है रिवर्स और केप्स यहाँ पे मतलब नेचुरल चीज़ों से हैं इनके पास कोई नेचुरल चीज़ें नहीं हैं ये ये ना रिवर्स देख सकते हैं ना बीच माउंटेन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देख सकते ये तो ये उनसे भी दूर है और स्टार्स और वर्ड्स मतलब यहाँ पे एजुकेशन से ठीक है तो इनको एजुकेशन भी सही नहीं मिल रही है अब डेफिनेटली स्लम के स्कूल में क्या एजुकेशन मिलेगी तो इसलिए ये नेचुरल चीज़ों से भी दूर हैं और एजुकेशन से भी दूर हैं तो यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ भी हो गया ठीक है इनकी दीवारों पर डोनेशन लटके हैं और उन डोनेशंस की इससे कोई इनसे मतलब नहीं है क्योंकि शेक्सपियर से भी क्या मतलब इनको इन्हें इन, क्या इन्होंने क्या पढ़ना है ठीक है और इनका जो फ्यूचर है वो फॉग की तरह पेंटेड है एक तो फॉग जो धुंध होती है वो और साथ में अनसर्टेन फ्यूचर इनकी पतली सी गलियाँ और इनके ऊपर है लेड स्काई क्योंकि फैक्ट्री में से जो धुआँ निकलता है उसकी वजह से स्काई का कलर लेड जैसा हो गया ठीक है और ये नेचुरल चीज़ों और एजुकेशन से दूर हैं अब अगला पैराग्राफ करते हैं थर्ड पैराग्राफ श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन टू द क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फॉक टू एंडलेस नाइट ऑन दिस लैग ही दीज चिल्ड्रंस वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम सो ब्लॉड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम अब यहाँ पर देखो ये बात की गई है कि वही बात है कि जो शेक्सपियर की फ़ोटो है उसका इनके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है और जो मैप इन्होंने वहाँ पे टांगा हुआ है वो एक बैड एग्जांपल है ठीक है अब ये ये है कि बात कि जो ये मैप है ना वो उन लोगों का है सिविलाइज्ड लोगों का जैसे हिटलर वगैरह का मैप है ठीक है और ये जो सिविलाइज वर्कर है और एक इनका जो स्लम ये दो चीज़ें ना बिल्कुल अलग अलग हैं एक डिफरेंट चीज़ों की तरह है अब जो शेक्सपियर है उससे इसका कोई मतलब नहीं है ठीक है और ना ही वर्ल्ड मैप से इनका कोई लेना देना है ये वर्ल्ड उनका नहीं है ये वर्ल्ड में बस अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन हैं जैसे कहा था ना जैसे सुबह सुबह की फ़ोटो है पहाड़ों की फ़ोटो है टाइलो वैली की ठीक है तो वो जो फ़ोटोज़ हैं ना वो इनको अट्रैक्शन पैदा करती हैं इनको मन करते हैं भैया वो चीज़ें ये लें इसलिए टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन टू क्रैम्ड होल्स अब स्लाइली का मतलब है धीरे धीरे सीक्रेटली ठीक है टर्न इन टू क्रैम्ड होल्स क्रैम मतलब पतले से नैरो से और होल्स होल्स में ठीक है उनको कन्वर्ट कर देती है इनको भैया इच्छा रहती है कि वो सब चीज़ें इनको मिल सकें तो यही चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है ठीक है और इसके बाद है यहाँ पे कहा है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट फॉग मतलब जो अब जैसे इसमें ये है कि फॉग तो हो गया इनकी दिन की शुरुआत और एंडलेस नाइट जब दिन ख़त्म होता है तो इनकी फॉग से शुरुआत होती है यानी अनसर्टेन फ्यूचर इनको कुछ नहीं पता इनके साथ आगे क्या होगा और एंडलेस नाइट जो इनकी रातें कभी ख़त्म नहीं होती उसमें भी एक तरीके से अनसर्टेनिटी है ठीक है ऑन दिया स्लैग हीप अब स्लैग क्या होता है अब मैंने बताया था ना ये जो है फैक्ट्रीज़ के आसपास होती हैं स्लम्स तो फैक्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो होता है स्लैग अब उसका हीप हीप मतलब जैसे इकट्ठा कर देते हैं ना ऐसे तो हीप से बन जाते हैं पाइल ढेर ठीक है वो उस हीप पे 
ये बच्चे खेल रहे होते हैं और इन्होंने कपड़े पहने होते हैं और उनमें जी बिल्कुल पतले दुबले से हैं ठीक है जो हड्डियों से बाहर निकल रही स्किन से बाहर निकल रही है इनकी हड्डियाँ ऐसा यहाँ पे कहा गया है स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स इतने भाई इतने पतले हैं कि ऐसा लगता है कि भाई हड्डियों के ऊपर ना बस स्किन डाल रखी है मांस नहीं है इन्होंने ठीक है एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास उन्होंने स्पेक्टिकल्स पहने हैं स्टील के बने हुए उसका जो फ्रेम है वो स्टील का है विद मैंडेड ग्लास यानी टूटा हुआ कांच है उसमें अब यहाँ पे जैसे होता है ना कि आसपास से लोग जा रहे हैं किसी का चश्मा टूट गया तो उसने फेंक दिया वो चश्मा उठा के इन लोगों ने पहन लिया ठीक है तो यहाँ पे मैंडेड ग्लास टूटा हुआ चश्मा वो किस तरीके से उसको कंपेयर किया गया यहाँ पे कंपेरिजन है किस चीज़ से कंपेयर किया है लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन अब बॉटल बिट्स का क्या मतलब है जैसे बॉटल टूट जाती है ठीक है तो उसके टुकड़े ये स्टोन पर पड़े हुए हैं इस तरीके से लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन उस तरीके से इसको कंपेयर किया गया है ठीक है उसके बाद है ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम अब भाई जितना टाइम वो स्पेंड करते हैं और जितनी जगह उनको मिली है वो सब एक चीज़ से लिमिटेड है वो है ये फॉगी स्लम यहाँ पे इनका फॉगी uh, से यहाँ पे भैया ये मतलब है जहाँ पे कोहरा ही कोहरा है और स्लम में इनकी ज़िंदगी बीतती है पूरी बस यही है सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम ब्लॉट का मतलब है एक तरीके से कलंक है ये मतलब है कि जो इन लोगों ने जो दुनिया बना रखी है इनका स्लम एरिया उस दुनिया पे कलंक की तरह है ठीक है तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया कि शेक्सपियर की इनसे को कोई वैल्यू नहीं मैप की कोई वैल्यू नहीं है और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं इनको वो चीज़ों को लेने का मन करता है इनकी पूरी ज़िंदगी अनसर्टेन है ये बहुत पतले पतले से हैं हड्डियाँ बाहर निकलती हैं स्किन से उन्होंने चश्मा पहना हुआ है ठीक जो टूटा हुआ है और यही है इसमें फोर्थ पैराग्राफ की बात करते हैं अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अप ऑन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज जियोर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इन टू द बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री दे देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पर ये मतलब है कि जो ये जो मैप है ना इट बिकम्स देयर विंडो ठीक है यहाँ पे देयर विंडो का मतलब है जो उनका छोटा सा स्कूल है फॉगी स्लम में देयर विंडो एंड दीज विंडोज दीज विंडोज मतलब जो स्लम्स का गंदा सा एनवायरमेंट है ठीक है वो तो ये मैप उससे सीमित है उधर ही जगह से सीमित है अनलेस द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर अब जो भैया लोग आते हैं वहाँ पे देखने के लिए गवर्नर आते हैं इंस्पेक्टर आते हैं विजिटर आते हैं जब तक वो कुछ नहीं करते इन बच्चों के लिए तो तब तक कुछ चेंजेस आ ही नहीं सकते इनको मतलब जो गवर्नर्स वगैरह आते हैं ना इनको देखना चाहिए कि जो बच्चे हैं स्लम्स में रह रहे हैं इनकी कितनी बुरी ज़िंदगी है इनको भी मतलब स्लम वाले चिल्ड्रन की ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए उनको सूटेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए क्योंकि ये तो एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है यहाँ पर स्लम का ठीक है और इस वजह से क्या हुआ है दैट शट अप ऑन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम ये जो इतनी इनको रुकावटें आती हैं इन्होंने इनके प्रोग्रेस के गेट्स को बंद कर दिया है ठीक है एक तरीके से यहाँ पे बैरियर्स लग गए हैं इनकी प्रोग्रेस में एंड लाइक कैटाकॉम्स कहा गया है अब कैटाकॉम्स का मतलब क्या होता है देखो कैटाकॉम्स बेसिकली एक जैसे ग्रेव्स होती है ना अंडरग्राउंड ग्रेव्स वो होती हैं ठीक है जो ग्रेव्स हैं उससे यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि उसकी तरह यहाँ पर इनकी ज़िंदगी बिल्कुल रोक दी गई है वो बिल्कुल कैटाकॉम्स जैसे अंडरग्राउंड गेव्स की तरह पड़े हुए हैं ठीक है ब्रेक वो ब्रेक टिल दे ओपन दे ब्रेक द टाउन ये यहाँ पे कहा गया कि उन बैरियर्स को तोड़ो ठीक है उन बैरियर्स को यहाँ पे तोड़ने के लिए कहा गया है कि उन बैरियर्स को भैया हटा देना चाहिए और जो जो चीज़ें उनको रोकती हैं बस उनको सबको ख़त्म कर दो एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स ग्रीन फील्ड्स मतलब जो आप बाहर के हरे मैदान हैं वहाँ पे लेके जाओ बच्चों को दुनिया दिखाओ इनको एंड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स अब एज योर का मतलब है स्काई ब्लू स्काई ब्लू होता है ना आसमानी नीला वो कलर ऑन गोल्ड सैंड्स गोल्ड सैंड्स मतलब जो सी कोस्ट समुद्री तट पे जो एरिया होता है वो तो एक तरीके से बीच हो गए तो वहाँ पर इनको दौड़ाओ ठीक है एंड लेट देर टंग्स रंग नेक्ड इंटर द बुक्स ये टंग्स रंग नेट का मतलब है वो ताकि अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें और मतलब 
पढ़ाई भी अच्छे से कर सकें तो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकें द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन यहाँ पे इनका मतलब है कि एक तो एजुकेशन इनको एजुकेशन मिलनी चाहिए और दूसरा कि इनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए दो चीज़ें एजुकेशन और न्यूट्रिशन ये दो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए पोएट चाहता है कि दो चीज़ें इनको मिले हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन ये हिस्ट्री वही लोग क्रिएट करते हैं जिनकी लैंग्वेज में स्ट्रेंथ है ऑफ द सन यहाँ पे सन की स्ट्रेंथ ली गई है ठीक है तो पोएट चाहता है कि इनको एजुकेशन और न्यूट्रिशन मिले जिससे ये अपना फ्यूचर लिख सकें अपने एक हिस्ट्री बना सकें तो वो इनको पावर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ भी मैंने आपको बता दिया कि जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर कुछ करेंगे नहीं इनकी ज़िंदगी का कुछ नहीं होगा इनकी ज़िंदगी में बहुत बैरियर्स आए हुए हैं और उन्होंने इनको कैटाकॉम्स यानी ग्रेव्स की तरह बंद करके रखा है तो इन ग्रेव्स को सॉरी इन बैरियर्स को तोड़ो ठीक है इन बच्चों को बाहर की दुनिया दिखाओ और इनको एजुकेशन और न्यूट्रिशन दो ताकि अपनी इतिहास रच सकें तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है बहुत मुश्किल था इसलिए टाइम भी लग गया भैया 20-25 मिनट की वीडियो तो अगर आपको अभी भी कोई चीज़ है जो समझ ना आई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो आपको कोई भी लाइन हो या कोई वर्ड हो या कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ ना आया हो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर दो मैं आपको बता दूँगा उसका मीनिंग कुछ ही देर में आपको रिप्लाई दे अच्छे से समझा दूँगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि इतनी लंबी वीडियो के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो सॉरी और उम्मीद है मतलब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी तो बस अगर आपको पसंद आई ना वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कर दो इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है साथ में सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को दबा दो शेयर कर दो कमेंट कर दो और आपको कोई भी सुझाव हो या फिर आपको कुछ कमी लगी हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कर देना और तब तक ले मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक ले टाटा बाई बैंड थैंक यू